তোর জন্য সব সময় ঝামেলা হয় তোর জন্য গার্লস স্কুলের সামনে দাঁড়াইতে পারতেছি না তার জন্য পিছন সাইডে এসে দাঁড়ানো লাগতেছে এই বেটা আমি কি জানি ওই মায়েরা প্রপোজ করলে এমন কিছু হইব মায়েরা ভালো লাগছে মায়েরা প্রপোজ করছি ভালোবাসার কথা কইছি আর তার জন্য মায়েরা এইভাবে সিনক্রেট করবে এটা তো আমি জানতাম না সি 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 আল্লাহ মাথা কাটা গেছে এই বেটা এই তোরা কি শুরু করছস রে শুন আমি সুন্দর একটা ভাগা ভাই করছি তানিয়া সোনি আর সাথী হচ্ছে আমার ঠিক আছে মাইশা ফারজানা সাথী আমার এই বেটা এই বললাম না সাথী আমার আরে যেই খালে আমি পছন্দ করি সেখানে তোর বাহার দোকান লাগবো কেন দেখ সাথী নিয়ে তোর গ্যাঞ্জাম করিস না সাথী তোর না সাথী তোর না সাথী শুধুই আমার ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে শোন আমি একটা আইডিয়া পাইছি সাথী দুধ বাদ সাথী তোর না সাথী আমারও না সাথী ওর রাগ তোর সাথী আমি আমারটা পাই গেছি তোর পাই গেছিস মানে কি পাইছ মতো সাইকেলটা নিয়ে গেলাম সুন্দর ছিল আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর বে দেখতে একদম পরীর মতো কিসের সাথে কিসের তাই সব বাদ প্রেম করলে এই মেয়ের সঙ্গেই প্রেম করে কিন্তু এই মেয়েকে দেখে তো মনে হচ্ছে মেয়েটা অনেক বড় লোকের মেয়ে আমার মনে হয় না মামা তুই এই মেয়েকে পটাতে পারবি আরে বড় লোকের মেয়ে তো কি হয়েছে হ্যাঁ সিনেমায় দেখিস নি বড় লোকের মেয়েরা গরিবের ছেলের সাথে প্রেম করে আর এই মেয়েটার চোখ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি এই মেয়েটা সবার থেকে আমার প্রেম যদি আমি করি তাহলে এই মেয়ের সঙ্গেই করবো দেখ মামা এইসব ধনী মেয়েদের পিছিয়ে ঘুরে না কোনো লাভ নাই শুধু শুধু টাইম নষ্ট আর পাপটা তো পাবেই না হুম বুঝতে পেরেছি তোমরা আমাকে ডিমোটিভেট করছো না যাতে এই মেয়ের সঙ্গে আমি প্রেম না করি আর তোমরা লাইন মারতে পারো হবে না মামা হবে না বুঝছি মামা বুঝছি এখন তুই এইটা বল যে এই বড় লোকের মেয়েকে তুই পটাবি কিভাবে ইমপ্রেস করব দিনে রাতে বিকালে শুধু ইমপ্রেস করেই যাব দেখবি এই মেয়ের মনে ভালোবাসার ঘন্টা বেঁচে যাবে কিভাবে ইমপ্রেস করবি এই তোর প্ল্যান না ওরে ভিক্ষুক সাজায় মেয়েরা ইমপ্রেস করবি হ্যাঁ এভাবে ইমপ্রেস করবো বাহ তোকে তো সেই ফকিরের মতো লাগছে ওর জন্য যারও কত কিছু করা লাগবে ওই কুকুরালাই ভালো যাবে এখন কই তোর ওই মেয়ে কি বের হবে নাকি হবে না আরে বের হবে হবে তাহলে একটু ওয়েট কর সেইটা না হলে বুঝলাম কিন্তু ওই মেয়ের বাড়ি যে ওইটা এইটা তুই কিভাবে জানবি কেন এই যে গাড়ি গাড়ির নাম্বার দেখেন বস কি গাড়ির পিছনে কি বাড়ির নাম্বারও থাকে নাকি কই দেখি এই গাদা নাই সেদিন আমি গাড়ির নাম্বার দেখেছিলাম না আর বিআরটি এতে তো আমার এক চাচা থাকে আমাকে গাড়ির নাম্বার দিয়েছি আর উনি আমাকে বাড়ির অ্যাড্রেস এই চলে আসছে চলে আসছে
এই যে ভিক্ষু তোমাকে তো আমি খুঁজতেছিলাম সকাল থেকে ভিক্ষা দিব ভিক্ষু খুঁজতেছি পাইতেছি না এনাও 5000 টাকা রাখো 5000 টাকা স্যার আপনি তো মনে হয় তাহলে অনেক বড় লোক ম্যাডাম স্যার অনেক বড় লোক কি ব্যাপার আপনি জানেন শুন কেন গাড়ি স্টার্ট করেন আর শুনো তোমাকে যে 5000 টাকা দিলাম এটা দিয়ে কিছু একটা করে খাবা ঠিক আছে আজকে থেকে আর কোনো ভিক্ষা করবা না মনে থাকবে তো জি স্যার আপনি অনেক ভালো মানুষ স্যার তাহলে আপনার সকল মনে আশা পূর্ণ করি কিরে তুমি কি ইমপ্রেস হইছিস হুম আমার তো মনে হয় না তাহলে এখন কি করবি ইদানিং শপিং এ আসলে কিছু কিনতেই মন চায় না হুম আজকে গাড়ি আসবে তোর না আমি নিষেধ করেছি চল আজকে রিকশা নেব হুম চল তাহলে এখানে রিকশা পাবো না বোধ হয় সামনে যেতে হবে হ্যাঁ চল চল আচ্ছা তুই গরমে জ্যাকেট পরে আসিস কেন আরে ব্যাটা জ্যাকেট পরলে স্টাইলিশ লাগে ওগুলা তুই বুঝবি না তোর যেটা বলছিস সেটা মনে আছে তো মনে তো আছে মামা কিন্তু আমাকে দেখে চিনে ফেলবে না তো আরে চিনবে কেমনে তখন তো ফকিনের গেটা পেছিলি কই তুমি দেখো না কি তুই চলে আসছিস कथा ठंडा দুটো খেয়ে নে মা ঠিক আছে এখানে রেখে যাও আমি পরে খেয়ে নেব হুম হুম এটা বললে তো হবে না তুমি প্রতিদিন বাহানা করো যে মা রেখে যাও আমি দুধটা খেয়ে নেব আর সকালে যখন আসি দেখি দুধটা এভাবে পড়ে আছে মা রাত জেগে এত পড়াশোনা করিস একটু স্বাস্থ্য দিকটা দেখতে হবে না আর তো মাত্র 2 মাস এরপর তো আমার স্টাডি শেষ হয়ে যাবে এই যে তো তোর বাবা পাত্র দেখা শুরু করেছে এখন থেকে কি छोट बूब आदर करत नेहा বাসায় তো আব্বু আমার জন্য ছেলে দেখা শুরু করেছে এখনই ছেলে দেখা দেখি জীবনে প্রেম প্রেম করবি না বিয়ে করে ফেলবি ইচ্ছে তো ছিল একটা প্রেম করার 
কিন্তু প্রেম করার মতো কাউকে খুঁজেই পাই না ওই যে দেখ মামা আমার ময়না পাখি कथा গিটার নিয়ে ঘুরছেন গিটার বাজাতে পারেন এ মানে পারবো না কেন হ্যাঁ রেগুলার গিটার বাজাই পারি তাহলে একটা গান শোনা এ মানে গান এখন শোনাতে হবে আসলে হয়েছে কি আমার আঙ্গুলে না খুব ব্যথা কালকে শুনাই শোনো তুমি যে কি কারণে আমার সামনে গিটার নিয়ে এসেছো আমি খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছি ভালো হয়ে যাও ঠিক আছে এগুলো সব বাদ দাও কিরে ছেলেটা তোকে দেখে এরকম লজ্জায় লাল হয়ে গেল কেন আর আর বলিস না বদমাশ একটা ছেলে বেশ কয়েকদিন ধরে দেখছি ও আমাকে ফলো করছে কিরে মামা কি বললো তোর পাখি আরে মামা মে তো পটে গেছে কিভাবে বুঝলি আমাকে তো তুমি তুমি করে বলছিল আর আমাকে কি বলেছি জানিস বলেছে তুমি ভালো হয়ে যাও তার মানে কি জানিস এর আগেই কত কেয়ার আহা রে গাছে গাঠাল আর গোপে তেল প্রেমই হইল না তুমি দিয়ে স্বপ্ন দেখতেছো আগে প্রেম কর প্রপোজ কর আরে থাম থাম এত তাড়াতাড়ি না একটু সময় দিতে হবে তাই না আরো কিছুদিন ওর পিছে ঘুরতে হবে তাহলে তো ইমপ্রেস হবে না ঠিক আছে দেখি তুমি কত টাইম প্রেস করতে পারো জাস্ট ওয়েট এন্ড ওয়াচ सकाल बेट कर खुशी देखिस तक आगे बोल तु भूल मान स्वीकार करते आसिस बड़ लोकर मे बड़ लोकर मेर कखो मन है ना मन एक पाथर चल मन खुश है चल चल हेलो भाभी কেন 
চলো ভাবি তুমি বরং যাও আমার একটা কল আসছে আমি কথা বলে আসছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো যেতেই চাই কিন্তু বাবা মা তো আমাদের বিয়েটা এখন মেনে নেয়নি দেখলাম জানো আমার সাথে প্রেম করার ট্রাই করছে প্রতিদিন রাস্তা ডিস্টার্ব করে তোমাকে দেখে কিছু বলতে পারিনি তুমি এক কাজ করো ওর ফেসবুক আইডি আমাকে দাও তো দেখো আমি ওকে টেক্সট করছি ওর সাথে সাথে রিপ্লাই দিবে নিজে থেকে তোর আই লাভ লিখছে কি কস বারো ঘন্টার জন্য কিন্তু কেমন হইলো কেমন হইলো বুঝোস না দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা তোমায় আইলে লিখতে লিখতে জ্বালাবালা করে লাইসোস পুরো মেসেঞ্জারটা নষ্ট করে লাইসোস তো যা আইডি আছে এটাই তোর জন্য বলেছিলাম না ও খুব ভালো ছেলে আমার তো মনে হয় তুই ওর প্রেম করে গেছিস আপু চুপ থাকো তো খুব ভাব নিচ্ছ তাই না আমাকে দেখে ইগনোর করা হচ্ছে রাতে তোমার খবর আছে ইস কখন যে বারোটা বাজবে আর অপেক্ষা করতে পারতেছি না জীবনের প্রথম কোন একটা মেয়ে আমাকে আই লাভ ইউ লিখেছে কিন্তু 
ভাগ্যটা এতই খারাপ সেটা কে আমি এখনো বুঝতেই পারতেছি না আর মাত্র তিরিশ মিনিট এখনো রিপ্লাই করলো না এখন কি করব ওকে ফোন দেব নাকি দেবো না ও যে আমাকে ইগনোর করেছে এটা আমি কোনোভাবেই মানতে পারছি না কিন্তু ও এটা কেন করলো ইচ্ছে করে নাকি অনেক সাথেই না একটা কল করি ভাবুক <laughs> 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 তোর আইডি যে রেস্ট্রিকশন আছে এটারও বুঝতেই দিস না এটা তোর একটা ভ্যালু আছে না ওটা ভাবনে ঠিক বলেছি হ্যালো আসলে আমি বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকি তো এসব দেখার আসলে টাইম থাকে না আমার আর আমি তো এলাকার বখাটে বাউন্ডেলের ছেলে না যে আমার অহরহ টাইম আছে আর এরকম হাজারটা মেসেজ আমার মোবাইলে আসে আর কি করবো বলেন একা মানুষ এতগুলো রিপ্লাই কি আমি একা দিতে পারবো ও তাই নাকি তাহলে তো মনে হচ্ছে আপনি বিরাট সেলিব্রিটি হ্যাঁ মানে ওই আর কি না মানে অনেক মেয়েরই তো আপনি ক্রাস তাই না রোজ রোজ মনে হয় অনেক মেয়েরই আপনাকে আই লাইভ টেক্সট করে তাই না হ্যাঁ আসলে এত মেয়েরা আমাকে মেসেজ দিলে আমি কি করতে পারি বলেন তা কি করছিলেন আমি ওই যে বন্ধু মানে বন্ধুদেরকে পাঠিয়ে দিয়ে পড়তে বসেছি আমি স্টাডিতে খুব সিরিয়াস তো ও তাহলে তো মনে হচ্ছে আপনি পড়াশোনা নিয়ে খুব সিরিয়াস তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ খুব তো আগামীকাল চলুন আমরা দুজন মিলে কোথাও ঘুরতে যাই এই বন্ধু ও তো আমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে কি করবি এত তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে যাস না আর একটু ভাববে ভাববি ভাই আসলে কি যে বলবো আমি তো বিজি মানুষ সময় তো পাই না তারপরও আপনি যখন আমাকে রিকোয়েস্ট করছেন তাহলে কালকে আপনার সাথে দেখা করবো আচ্ছা ঠিক আছে আমি রাখি হ্যাঁ আমি আমার লোকেশনটা আপনাকে টেক্সট করব হ্যাঁ কেন জানি না এখন খুব ভালো লাগছে আমি কি ওর প্রেমিতেই পড়ে গেলাম না না আমি কেন প্রেমে করতে যাব ও তো আমার সাথে ভাব নিয়েছে আমি তো সেই প্রতিশোধে নিলাম কিন্তু কালকে কি যাব নাকি যাব না যাই বিশ্বাসী হচ্ছে না দেখো আমার হাত পা কেমন কাঁপতেছে দাও একটা কাজ করি আমার বন্ধুকে একটা কল দি হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ ঈশান কই তুই এই তো মামার চার দোকানে আরে আমার তো প্রেম হয়ে গেছে কস কি মামা কাল লোকে কেমনে কই আরে হ্যাঁ ওই যে বড় লোকের মেটা আছে না ওর সাথে বাহ তাইলে অবশেষে তুই সাকসেস তাই না আরে হ্যাঁ তুই যদি দেখা করতে চাস তাড়াতাড়ি চলে আয় তুই ওর সামনে আমার ফকির সাজাইছস আমার মাইক দিছস আমার কি কোনো মান সম্মান নাই থাক তোর বড় লোক গার্লফ্রেন্ড আমি যাইতে পারবো না রাখ ফোন রাখ কি বন্ধুদের জানাচ্ছিলে ইয়ে মানে না না বুঝতে পেরেছি ছেলেরা প্রথম প্রেমে পড়লে সবার আগে বন্ধুদের কে জানায় তোমার এসব কাণ্ড কারখানায় কিন্তু আমাকে ইমপ্রেস করেছে শুধু কি আমাকে পটাতে এত কিছু করেছিলে 
নাকি অনেক মেয়ের পেছনে ঘুরেছিল আগে আরে না না কি বলছো তোমাকে দেখার পর থেকে আমার সবকিছু শুধু তুমিই ছিলে কিন্তু তোমার बर्थडेর দিন আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল আমি কত প্ল্যান করেছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে একটা হাই পর্যন্ত দাওনি সরি সো কিচ্ছু সরি বলার কোনো দরকার নেই এখন তো আমি অনেক খুশি তুমি আমার সাথে আছো এই চলো চলো বেলুন ফোটাবো চলো ওইটা শুরু করো না হ্যালো আরে কোথায় তুমি আমি সে কখন থেকে তোমার জন্য ওয়েট করছি এখন আসতেছো না কেন এই তো প্রায় চলে এসেছি আচ্ছা ঠিক আছে সাবধানে আসবে কিন্তু হ্যাঁ আরে আরে আমার কেক আরে একদম নষ্ট করে দিল আমার কেক অশোক একটা লোক চোখে দেখতে পারে না আমার সব কেক নষ্ট করে দিয়েছে এখন আমি কি করব কি হয়েছে শ্রেয়া আজকে তোমার बर्थडे আমি কত কষ্ট করে একটা কেক কিনে নিয়ে এসেছি দেখো একটা দুষ্ট বাইকার সব নষ্ট করে দিয়েছে এখন আমি এত রাত্রে কেক কোথায় পাবো বলো আচ্ছা কান্না করতে হবে আমার बर्थडे তো আমি দেখি চল তুমি আমার সাথে চলো হ্যাপি बर्थडे টু ইউ বেতন বাড়বে কিন্তু তুমি এত অল্প বেতন পেলে আমি আমার বাবা মার কাছে তোমার কথা বলবো কি করে তুমি কোনো টেনশন করো না ওনারা বলেছে সেল বেশি হলে আমাকে কমিশন দিবে আর ওটাতে আমাদের হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা একটা কাজ করো বিকেলে পার্কে এসো তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে সারপ্রাইজ আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ছেলের বেতন মাত্র 15000 টাকা হ্যাঁ মা হ্যাঁ মা এই ছেলেকে তুমি বিয়ে করবে তাই না এই তোমার বাবা আসলে তুমি কি বলবে যে মাত্র পনেরো হাজার টাকা স্যালারি পায় এই ছেলেকে তুমি বিয়ে করছো শোনো মেয়ে যে পাত্র তোমাকে দেখতে আসে না তাদের গাড়ির ড্রাইভারের বেতনে এই ছেলের চেয়ে তিন গুণ বেশি মা ও নতুন জয়েন করেছে তুমি দেখবে আস্তে আস্তে ওর প্রমোশন হয়ে যাবে আরে এটাই তো প্রবলেম তুমি একটা বাড়িওয়ালা কোটি কোটি টাকার গাড়িওয়ালার ছেলেকে বিয়ে করতে যাচ্ছ আর তুমি কি না এরকম একটা সাধারণ ছেলের প্রেমে তুমি মজে আছো আশ্চর্য শোনো যে ছেলের কথা ওই যে প্রবাসে একটা ছেলের কথা বলেছিলাম না সেই ছেলে আজকে সাড়ে তিন কোটি টাকা দিয়ে গাড়ি কিনেছে আরে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে তুমি দেখো নি আমার দেখার প্রয়োজন নেই তুমি দেখো তা দেখবে কেন এটা তো ভাল লাগবে না তাই না তোমার ওই সাড়ে পনেরো হাজার টাকা ছেলের বেতনকে খুব ভাল লাগবে তাই না অসুখ কমে যাবে কোথাকার উফ মাথাটা ধরে গেল এই সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য তুমি আমাকে ডেকেছো হ্যাঁ নতুন বাইক কিনেছি তাই ভাবলাম তোমাকে ডেকে সারপ্রাইজ দিব কি এটা নতুন বাইক আসলে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কিন্তু আমার কাছে তো নতুন তাই না ও হ্যাঁ অফিস শেষে যাতে দ্রুত তোমার কাছে চলে আসতে পারি তাই বাইকটা কেনা 
অফিস থেকে তার বেরিয়ে এসে রোজ দুজন ফুচকা খেতে যাবো বাইকটা সুন্দর না হ্যাঁ সুন্দর চলো আজকে তোমাকে পুরো শহরটা ঘুরাবো আমার বাইকে করে না না থাক আমি না হয় ড্রাইভারকে ডাকি আমাদের গাড়ি দিয়ে না হয় বের হব আরে তুমি পাগল নাকি বদ্ধ গাড়িতে কি শহরের আলো বাতাস উপভোগ করা যায় শহরের আলো বাতাস উপভোগ করতে হলে আমার বাইকে চড়তে হবে চলো বাইকে চলো তাহলে বুঝবে কত মজা চলো কিরে তুই নাকি হিমেলের সাথে চুটিয়ে প্রেম করছিস কে বলেছে হিমেল সে যেই বলুক কথাটা সত্যি কিনা তাই বল আসলে হুম বুঝছি আচ্ছা খালু সব জানে না আবুকে তো এখনো কিছু বলিনি কিন্তু আমু সব কিছুই জানে তাই যাক ভালো আচ্ছা আপু ও তো তোমার দেবর ওর বিষয়ে তুমি কি কি জানো আমাকে একটু বলো না ও এমনিতে খুব দুষ্টু ছেলে জানিস তো কিন্তু ওর কিছু ভালো দিক আছে এই যেমন ধর সবাইকে সম্মান করা মাকে ভালোবাসা অন্যের উপকারে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়া এরকম অনেক ভালো গুণ কিন্তু ওর মধ্যে আছে আচ্ছা আপু ওর ফ্যামিলিতে ওর মার ভাই ছাড়ার কেউ নেই তাই না কেন থাকবে না এখন আমি আছি না তুমি নিজের জীবনে একটা ভুল করেছ তোমার বাবা মা এখন পর্যন্ত মেনে নিতে পারিনি এখন বোনটাকে এসব কথা বলো না মা ওকে একটু বোঝাও যেন এই আবল তাবল কাজগুলো না করে কিন্তু খালা হিমেল ভালো ছেলে এত ভালো ছেলে আমার দরকার নেই আগে অবস্থা তারপর হচ্ছে ব্যবস্থা পেটে ভাত না থাকলে এত ভালো ছেলে দিয়ে আমার কোনো লাভ নেই পেটে ভাত না থাকার মতো অতটা গরিব কিন্তু না মা আরে জানি জানি সব কিছু জানি আমি খবর নিয়েছি ছেলের বাবা ছোটবেলায় মারা গেছে আর মা একটা হাসপাতালের সেবিকা একটা ভাড়া বাসায় থাকে আর ছেলেটা একটা আইটি কোম্পানিতে ছোট্ট একটা জব করে যাকে বলে একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার তাই না দিদি হ্যাঁ শোনো আমার বিয়ের জন্য না অনেক বড় বড় প্রপোজাল আসছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রবাসী ঢাকায় দুই তিনটা বাড়ি অনেক ব্র্যান্ড গাড়ি বাড়ি টিলাহি কাণ্ড আর জানো এই ব্যবসায়ীর ছেলেরা পর্যন্ত প্রস্তাব নিয়ে আসছে এবার তুমি বলো মা আমি মা হই ওই সব ঘর রেখে আমি এই ঘরে কেন যাব মেয়েকে বিয়ে দিতে কিন্তু খালা ওদের পছন্দ অপছন্দরও তো একটা বিষয় আছে কোনো বিষয় নেই কোনো ব্যাপারই না শোনো মা একটা বাউন্ডারি ছেলের সাথে প্রেম হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু বিয়ে এ তো অসম্ভব ব্যাপার তুমি নিজে জীবনে একটা ভুল করেছো মা মানে কিছু মনে করো না মানে বোনটাকে উস্কাচ্ছ কেন ওকে একটু বুঝাও মা আচ্ছা মা তুমি আমাকে বলো কোনো মা কি চায় কখনো যে তার মেয়েটা সারা জীবন কষ্টে থাকুক ওর বাবাও তো এটা চাইবে না মা আমি হিমেলকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবো না তুমি এই কথাটা আর একবারও বলবে না তোমার বাবা শুনলে না তোমাকে একদম বেড়ে ফেলবে বুঝতে পেরেছ আর তুমি কখনো তোমার বাবার সামনে এই কথা বলবে না তোমার বাবা জেনে বুঝে শুনে একটা যোগ্য পাত্রের সাথে তোমার বিয়ে ঠিক করেছে চুপ চাপ তুমি বিয়ে করে নিতে একটা কথা তুমি বলতে পারবে না আরে আরে দেখেছ দেখেছ মানে মেয়েটা নিজের পায়ে কিভাবে কুড়াল মারছে হ্যাঁ আজকালকার মেয়ে নিজের ভালো মন্দ সে বুঝবে না আচ্ছা এইসব মানুষকে তুমি কি বলো আর যাই বলো সুস্থ মানুষ নিশ্চয়ই বলতে পারবে না খাও মা খাও কফিটা খাও ঠান্ডা হয়ে যাবে খাও আজকে আমার মন ভালো তোমার মন ভালো নেই চলো আমরা ধানমন্ডির লেগে যাব তোমার মন ভালো হয়ে যাবে ধানমন্ডির লেগে যাবে মানে এই চলো আজকে আমরা প্যারিস ঘুরে আসবো আর তাও যদি না হয় এই ন টাকা একটা আইফোনের লেটেস্ট ডিভাইস কিনে নাও দেখবো মন ভালো হয়ে গেছে কেন তুমি মনের টাকা নিবে কেন তোমাকে আমি আইফোন কিনে না দিতে পারি একটা চাইনিজ ফোন কিনে দিবো চাইনিজ ফোন আমার বইয়ের সাথে যায় আর তুমি ধানমন্ডির লেগে নিয়ে গিয়ে ওকে কি খাওয়াবে পেট ভরে খাওয়ানোর জন্য ফাইভ স্টার হোটেলে যাওয়া লাগে না প্রয়োজন আমরা স্ট্রিট ফুড খাবো স্ট্রিট ফুড পোর পিপল তুমি আমার সাথে চলো ফাইভ স্টার রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমরা বুফে ডিনার করবো না না তুমি ওর সাথে যাবে না আমার ভটভটি বাইকে করে আমরা লং ড্রাইভে যাবো ভটভটি নিচে আমার বিএমডাব্লু দাঁড়িয়ে আছে উইথ ড্রাইভার তুমি যেখানে যেতে চাও সেখানে নিয়ে যাবো
কিরে হিমেলের কথা মনে পড়ছে আগামীকাল আমার বিয়ে অথচ দেখো ওর মনে হচ্ছে কোনো ফিলিংসই নেই ও তো একটা বার আমাকে ফোন দিয়ে বলতে পারে শ্রেয়া তুমি এই বিয়েটা করো না আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি মানুষ যখন অনেক বেশি কষ্ট পায় তখন তার মনটা পাথর হয়ে যায় তাহলে কি আপু অনেক কষ্ট পাচ্ছে তুই কেমন মানুষ বলতো একটা মানুষের চব্বিশ ঘন্টার প্রতিটা সেকেন্ড তুই ছিলিস তার ধ্যান জ্ঞান ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সব সব শুধু তোকে ঘিরেছিল আর তুই বলছিস তার কষ্ট হবে না হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি ওর খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু আমি যে ওর কাছে ফিরে যাব ও আমাকে কী করে রাখবে বলো ও তো ছোট্ট একটা বাসায় ভাড়া থাকে ছোট্ট একটা চাকরি করে তোমার কি মনে হয় আমি ওর কাছে গেলে ও আমাকে বাকি জীবন সুখে রাখতে পারবে তো কেন আমি থাকছি না তুই নিজেকে প্রশ্ন কর তুই এখন মানসিকভাবে হ্যাপি তো না আপু ওর কথা খুব মনে পড়ছে তুই এখন যাকে বিয়ে করছিস সে খুব বিজি একটা মানুষ সারা দিন চব্বিশ ঘন্টা মিটিং শিটিং বিজনেস কেরিয়ার এইসব নিয়েই বিজি থাকে তোর প্রতি তার দায়িত্বটা থাকবে কিন্তু ভালোবাসা সেইভাবে কোনো দিনই আসবে না দেখবি প্রমাণ চাস ওকে ফোন কর ফোন করে বল যে তুই বিয়েটা এক সপ্তাহ পরে করবি ততদিন ঘুরি ফিরি একটু দেখি বল দেখ কি বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখনই কল করছি কি ব্যাপার হঠাৎ ফোন দিলে যে আর যা বলবে একটু দ্রুত বলো আমি একটু ব্যস্ত আছি না মানে আমি চাচ্ছিলাম কি আমরা না হয় আরও এক সপ্তাহ পর বিয়ে করি মানে তিন চার দিন আগে ঘোরাফেরা করি একে অপরকে চিনি জানি তারপর না হয় বিয়েটা করি না না আমার তো এত সময় নেই আমি তো অনেক ব্যস্ত শিডিউলের মধ্যে বিয়ের ডেটটা ফিক্সড করেছিলাম এখন বিয়ে তো পিছানো যাবে না তুমি বিয়ে করতে না চাইলে একবারে ক্যান্সেল করে দাও সমস্যা নেই কিন্তু সময় না যাবে না ও আচ্ছা বুঝতে পেরেছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন রাখছি বাই কি প্রমাণ পেয়েছিস হ্যাঁ আপু শোন তার কাছে মনে হচ্ছে তুই তার ধন সম্পদ দেখে তাকে বিয়ে করছিস তুই তার কাছে শুধু মাত্র একটা অপশন মাত্র কিন্তু হিমেল হিমেলের কাছে তুই অপশন না তুই হিমেলের সব কিছু আমার বিশ্বাস সে তার পুরোটা সময় তোকে দেবে 
সে তোর সাথে তোকে সাথে নিয়ে সফল হতে চেষ্টা করবে আর সে সফল হলে আরো বেশি তোকে আঁকড়ে ধরে ভালোবাসবে কারণ তুই তার সম্পদ দেখে ভালোবাসিস নি তুই তাকে সম্পদ তৈরি করতে তার পাশে ছিলিস তার সফলতার সিঁড়ি হবি তুই তখন দেখবি সে তোকে আরো পাগলের মতো ভালোবাসবে তাহলে এখন আমি কি করব আপু বিয়েটা কি ভেঙে দেব তুই নিজেকে প্রশ্ন কর উত্তরটা তুই নিজেই খুঁজে পাবি भलो भलो तो তোমার ওই ভটভটি গাড়িতে এই ভটভটি গাড়িতে চেপে ফুসকা খাওয়ার যে একটা ফিলিংস এটা আমি ওনার বিএমডাব্লিউ গাড়িতে চড়েও পাব না আমার সুখ শান্তি সব কিছু তো তুমি তোমাকে ছাড়া আমি কিভাবে ভালো থাকব বলো জানো যখন তুমি আমার বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলে তখন তখন আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম তখন তোমার নামে আমার যত অভিযোগ ছিল সব আমি আল্লাহর কাছে দিয়েছি কিন্তু আল্লাহ সত্যিই মহান এখন তোমার প্রতি আমার আর কোনো অভিযোগ নেই আমি সব অভিযোগ তুলে নিয়েছি অভিযোগ যদি নাই থাকে তাহলে তোমার হবু বউকে নিয়ে তোমার এই নতুন বাইকে চড়ে ফুসকা খেতে নিয়ে যাবে না অবশ্যই আমার হবু বউকে নিয়ে নতুন বাইকে করে ফুসকা খেতে যাবো চলো 